പി ക്യു സിയുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വന്നത് ലീഡേഴ്സിനെ ലീഡേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവർക്കാർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോ കീസോൾ പർച്ചേസ് എന്റെ സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോ നാലായിരം രൂപക്ക് മുകളിൽ കീസോൾ പർച്ചേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കീസോൾ പർച്ചേസിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ആ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ കണ്ട നമ്പറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം നോട്ടഡ് ഫോർ പി ക്യു സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോഴും എന്താണ് എന്താണ് പി ക്യു സി എന്ന് എനിക്ക് ഒരു 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 എന്താണെന്നൊരു ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അത് എന്താണ് എന്തായിരിക്കാം എന്ന് മാത്രം ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പി ക്യു സി മലയാളം ബാച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്നെ ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കിയത് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട മെസ്സേജുകളല്ല അതിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനായിരുന്നു അറുപത്തിയേഴ് പേര് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരാളെ പോലും എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു സത്യം ഞാൻ നോക്കി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കാസർഗോഡ് ഉണ്ടോ കാരണം നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരാളുണ്ട് എന്ന് അറിയുമ്പോ ആ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കാലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ആൾക്കാരെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ആരും തന്നെ കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു തുടങ്ങി നെഹമാമിന്റെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഏതൊരു കുട്ടിയും പഠിച്ചു പോവും ആ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടാ തന്നെ അങ്ങനെ ഞാനും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ മക്കളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഞാനും പഠിച്ചു പഠിക്കാതെ പ്രോഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ ടാർഗറ്റുകൾ നെഹമാം നമുക്ക് തന്നിരുന്നു പക്ഷെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ എട്ട് ടാർഗറ്റിലും എൻ്റെ പേര് വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല എങ്കിലും തന്നെ ഞാനത് ചെയ്യാതിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് തന്നെ കണ്ടു ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്തു എവിടെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു എന്റെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കണ്ട് അവര് ബാക്കിയുള്ള ടീമിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഞാൻ വലിയൊരു സംഭവമാണെന്ന വിചാരിച്ചത് ബിൽവാര വെച്ച് കണ്ടപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഞാൻ ഇത്രയുള്ള ഒരാളാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പൊ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്തു എല്ലാം ആയി നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെയ്യങ്ങളുടെയും തിറകളുടെയും നാടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്സവ ചന്തയിൽ നമ്മ എന്താ പറയാ ഉത്സവത്തിന്റെ സമയത്ത് ചന്തകൾ നിരത്തി വെക്കും ഇങ്ങനെ ചന്തയിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വരുന്നത് ബ്ലേസറിന്റെ അളവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ആർക്കൊക്കെ അത് വന്നു എന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ അവരൊന്നും പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് വന്നില്ല എനിക്ക് വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തന്നെ പേടിയായി എന്താ ഇത് സംഭവം അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ നെഹാമാമനെ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് പേരെ പി ക്യു സി അച്ചീവേഴ്സ് ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കമ്പനി ബ്ലേസർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആണ് ചോദിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ അടുത്തുള്ള ഒരു ടൈലർ അടുത്ത് പോയി മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ പി ക്യു സി ഫൈനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പി ക്യു സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അതിൽ പതിനൊന്ന് പേര് ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞത് അതിലുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ മാത്രം വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന രമ്യ മാം രമ്യ രതീഷ് അത്രയും മാമിന്റെ മാമിന്റെ പേരൊക്കെ കണ്ടു ശ്രീലത ടീച്ചർ ജിനു മാം ജസീന അഷറഫ് മാം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ബിൽവാരയിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ബിൽവാരയിൽ പോകുന്നതിന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ പ്രിയങ്ക മാം നേരിട്ട് നമുക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ വെച്ചു അതായത് നിർജ്ജറയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ആ ഇന്റർവ്യൂല് കുറെ ആള് ഹിന്ദി അറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എല്ലാരും ശ്രീലത ടീച്ചർ എല്ലാരെയും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നു എന്റെ അവസരം വന്നപ്പോ ശ്രീലത ടീച്ചറോട് പ്രിയങ്ക മാം പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണ്ട പറ്റുന്നത് പോലെ ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിച്ചു മാം എന്നോട് ചോദിച്ചു പത്തായിരം കീസോളിൽ ചെയ്യുന്നത്
ഒരു സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ചെയ്യാം കീസോൾ പ്രോഡക്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതിനൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്തു ബിൽവാര പോയി ബിൽവാര പോയി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കണ്ടു നേഹ മാമിനെ ആയാലും ശ്രീലത ടീച്ചറെ എല്ലാവരെയും കണ്ടു എല്ലാവരെയും കണ്ടപ്പോ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി ഒരുപാട് കാലത്തെ പരിചയം അവരിലൂടെ എനിക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് തോന്നി അത്രയും നമുക്ക് എന്താ പറയാ സാധാരണ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എല്ലാവരും ഒരു റിലേഷനിൽ ഒരു 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 ബോർഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ സുജമ്മ രമാൻഡി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് അമ്മ അമ്മമാര് ആന്റിമാര് ഇവരൊക്കെ കുറെ ചേച്ചിമാര് എല്ലാരും ചേച്ചി ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കണം മാം എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് സെക്ഷനിൽ മാത്രം വിളിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ കിട്ടി പി ക്യു സിയിൽ വന്ന വഴി അവിടുന്ന് പി ക്യു സി കഴിഞ്ഞ് രജിസ്ട്രേഷൻ അവിടെ പി ക്യു സി അച്ചീവറായി ബ്ലേസറും പിന്നൊക്കെ പ്രിയങ്ക മാമിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ടി സി ജിയുടെ അനുഗ്രഹമൊക്കെ വാങ്ങി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഫോണിൽ മറ്റൊരു മെസ്സേജ് നിർജറയിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ടും നിർജ്ജര എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇവിടെ വന്നു ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങി ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പ്രിയങ്ക മാം നേരിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതും മറ്റൊരു ഭാഗ്യം ഹിന്ദിയിലാണ് ക്ലാസ് ഹിന്ദി അറിയില്ല എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് കുറച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്നാലും ഇരുന്ന് കേക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഹിന്ദി മനസ്സിലാകുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടാ നോക്കിയ ഞാൻ എന്ത് ഇതിന് മറുപടി പറയും പക്ഷെ പ്രോഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പ്രിയങ്ക മാം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമുക്ക് തന്നത് തന്നത് പ്രിയങ്ക മാം തന്നതിൽ കാര്യമായിട്ട് എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ഥിരമായ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിർജ്ജര ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് എന്ന് കരുതി നിങ്ങളുടെ മക്കളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കേണ്ട ഒരു സമയം പോലും പാഴാക്കരുത് അവർക്ക് കഥ പറയണം കഥ കേൾക്കണം അമ്മയുടെ അരികിൽ നിന്നും കഥ കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ പാർക്കിൽ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാർക്കിൽ പോയേ പറ്റൂ അങ്ങനെ കുടുംബത്തെയും ബിസിനസ്സിനെയും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രിയങ്ക മാമാണ് മാമിന്റെ ആ ഒരു വേർഡ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഹിന്ദിയിലായ പോലും മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം അതാണ് അപ്പൊ അത്രയും മാം നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹം നമ്മള് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ മറക്കാതെ ബിസിനസ് ചെയ്യുക ഒരു സ്ത്രീ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒരു സമൂഹത്തെ നല്ല രീതിയിൽ നയിക്കാൻ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ ഈ ലോകം തന്നെ നയിക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പറ്റും എന്നുള്ള സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് അത്രയും ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് പ്രിയങ്ക മാമിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങി ഓരോ പ്രോഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ചും സ്ക്രീൻഷോട്ട് വരും വന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു ഹിന്ദി അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ വിളിച്ചപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ വീഡിയോസ് നോക്കി നോക്കി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആർക്കും ഈ കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു കൊണ്ടുവാനും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ടാർഗറ്റ് തരുമായിരുന്നു ആ ടാർഗറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പ്രിയങ്ക മാം വല്ലാതെ ചീത്ത പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഇതെന്താ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവാണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോ പ്രിയങ്ക മാം പറഞ്ഞു ആ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ അവര് ടാർഗറ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാവുന്ന നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് തന്നൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഭാഷ മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് കുറെ വൈതപ്പോ ടീച്ചറാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് തീരെ മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ ടീച്ചർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എം 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 ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ പ്രോ
എന്താ പറയാ നിർജ്ജര ദ റിയൽ ഫൈറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് പ്രിയങ്കമയമാണ് കാരണം ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ എവിടെ എന്റെ ടീമിലെ എന്റെ മൂന്ന് ബ്രദേഴ്സ് ബ്രദേഴ്സ് തന്നെ എനിക്ക് വിളിക്കേണ്ടി വരും അവരെ അവരെവിടെ റീറ്റെയിലിന് പോകുന്നോ അവിടെ എനിക്ക് ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും അത്രക്കും അവര് നമ്മളൊരു ചേച്ചിയുണ്ട് അവർ ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ വെച്ച് തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു എന്താ പറയാ ബസ്സിൽ പോലും ഞാൻ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ വിറ്റിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്കൂട്ടി സ്കൂട്ടിയിൽ കയറാതെ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ബസ്സിന്റെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലോ അറിയില്ല പെട്ടി സീറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ നാട്ടില് ഡ്രൈവറെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഉള്ള സീറ്റ് ആ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കും കാരണം അവിടെയാണ് കോളേജ് കുട്ടികൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരോട് ഈ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉള്ള യാത്രയിലിടയിൽ ഞാൻ കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഏത് പാഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയും അപ്പൊ നമ്മുടെ അൾട്രാ പ്രീമിയോ സേഫ് ആൻഡ് ലോങ്ങോ ഒക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ കൊടുത്ത് ആൾക്കാരിൽ എത്തിക്കും അവിടെ നിന്ന് ആ കുട്ടി ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ആ കുട്ടിയുടെ നമ്പർ വാങ്ങി ആ കുട്ടിയുടെ നാട്ടിൽ പോയി അവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ അവരെ കുടുംബശ്രീകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തൊഴിലുറപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ കൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആ കുട്ടി വിളിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറയാ ആ സ്ത്രീകളിലേക്ക് എത്രത്തോളം സ്ത്രീകളിലേക്ക് ഈ ഒരു നന്മ ആർസ്യം എന്ന നന്മ അല്ലെങ്കിൽ ആർസ്യമിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ആ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും എത്തിച്ചു എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം നിർജ്ജരമാരായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൗത്യം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം നമ്മൾ വളരെയധികം ബഹുമാനത്തോട് കൂടിയിട്ടും അത്രയും സിൻസിയർ ആയിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്തു ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അത്രയും ഒരു 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 അമ്മ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ നമുക്ക് ഇതിലും വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കാനില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവാത്ത ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അവരെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുക അതായത് ഇന്നലെ ജിനു മാമിന്റെ ഒരു സെഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം വിറ്റ് തീർക്കലല്ല അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആവശ്യം നല്ല പ്രോഡക്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അവരിലേക്ക് നല്ല പ്രോഡക്റ്റുകൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി കീസോളിന്റെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോ ഈ കോസ്മെറ്റിക്സും ഹൈജീൻ പ്രോഡക്റ്റും ഒക്കെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കീസോളിന്റെ ലോഞ്ചുറീസ് ഒരുപാട് കേസുകളിൽ ഇത് പോകുന്നില്ല വില കൂടുതലാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഒറ്റ കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇന്ത്യയിൽ വലിയൊരു ശതമാനം സ്ത്രീകളും കറക്റ്റ് സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാ ധരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ അതൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം അപ്പോ നമുക്ക് ലോഞ്ചുറീസിൽ വരുന്നത് കാമിസോൾ ഉണ്ട് ബ്രാസ് ഉണ്ട് പാൻറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ബ്രാസിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ബിഗിനേഴ്സ് ബ്രാ ആണ് ഞാന് നമുക്ക് നിർജറിയിൽ ടാർഗറ്റ് തന്ന സമയത്ത് ലോഞ്ചുറീസ് ബില്ല് ചെയ്യാൻ തന്നു ബില്ല് ചെയ്യാൻ തന്നപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുമല്ലോ ബിഗിനേഴ്സ് ബ്രാ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഒരു കുട്ടികളുടെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ചിത്രം എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു ഇനി ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ അത് ആർക്കൊക്കെ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വരണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ജിം കോർപ്പറ്റോ ദുബായിലോ പകുതിയെങ്കിലും ബിസിനസ് പോളിയോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ബിഗിനേഴ്സ് ബ്രാൻഡിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചപ്പോ എന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള തൊട്ട് രണ്ട് കുട്ടികളുടെ മുഖം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ഞാൻ ബില്ല് ചെയ്ത് സാധനം കൊണ്ടുവന്നു കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞപ്പോ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വേണ്ട നമ്മൾ കാമസോൾ മാത്രം ഇട്ടോളാം അതൊരു വല്ലാത്തൊരു
കുറച്ച് കുട്ടികളെ പേര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവളെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് തന്നെയാണ് അവരുടെ പാരന്റ്സിന്റെ നമ്പർ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചു അവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് സൈസ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് പാകമായിട്ടുള്ള ബിഗിനേഴ്സ് ബ്ര എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് അവിടെ അവർക്ക് കൊടുത്തു പിന്നീട് വീണ്ടും നമ്മൾ എടുത്ത സമയത്ത് വീണ്ടും പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ബിഗിനസ് ബ്ര എടുത്ത സമയത്ത് ഇത് എങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ ഈ സെയിൽസ് ടിപ്സിന്റെ ഒരു രാജാവ് നമ്മുടെ നിർജ്ജന ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം അപ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് വീണ്ടും കൊടുക്കാം എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ബ്രസ്റ്റ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന കാരണം കുട്ടികൾ രണ്ട് ഷോൾഡേഴ്സും മുന്നിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു പിടിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായി പിടിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ബാക്കിൽ കൂന് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്കൊരു കംഫർട്ട് ലൈറ്റ് എന്താ പറയാ സിൽക്കി തുണികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രസ്സ് ഇടുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ ബിഗിനേഴ്സ് പ്ര നല്ലതായിരിക്കും മറ്റേ യൂണിഫോമിന്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കോട്ട് ഉണ്ടാവും ഓവർ കോട്ട് ഉണ്ടാവും അതില്ലാത്ത ഡ്രസ്സ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ബിഗിനേഴ്സ് ബ്ര പെട്ടെന്ന് സെയിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോൾ നന്നായി ബിഗിനേഴ്സ് ബ്ര സെയിലായി അപ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മുഖം ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് തീരുമാനമായി ഇനി സ്പോർട്സ് ബ്ര സ്പോർട്സ് ബ്ര ആർക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം സ്പോർട്സ് ബ്ര നമുക്ക് സ്പോർട്സിന് പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ജിമ്മിൽ പോകുന്നവർക്ക് ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു വടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒരു ചൊല്ല് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ജിമ്മിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പോർട്സ് ബ്ര മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ഓൾ പ്രോ കൊടുക്കാം കോഫി ഹേസൽനട്ട് കൊടുക്കാം ബനാന കാരമൽ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോട്ടീൻ പൗഡറുകൾ അടക്കം ന്യൂട്രി ചാർജിന്റെ സെക്ഷൻ അടക്കം നമുക്ക് കൊടുത്ത് വരാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്കൂട്ടി ഓടിക്കുന്നവർക്ക് സ്കൂട്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മോർണിംഗ് വാക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്പോർട്സ് ബ്ര സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ചില നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ജയ് ഹിന്ദ് പോലുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെന്ററുകളുണ്ട് അവിടെ പോയി ഒരു ഹൈജീൻ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പോർട്സ് ബ്രായുടെ ആവശ്യം അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവർ ആ സാധനം വാങ്ങുകയും അവർ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോ സ്പോർട്സ് ബ്ര കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്കാരുടെ ചിത്രവും നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഇനി പാഡഡ് ബ്ര പാഡഡ് ബ്രായുടെ കുറച്ചൊരു മിഥ്യാധാരണയുണ്ട് മെലിഞ്ഞ് തീരെ ബ്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവരാണ് പാഡഡ് ബ്ര ധരിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ധാരണ വേണ്ട ആർക്കും പാഡഡ് ബ്ര യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോവുകയാണ് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ചുരിദാർ ഷാളൊക്കെ പൊതച്ച് പോവും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ചെയ്യാറില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നല്ലൊരു കുർത്തീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുർത്തി ധരിച്ച് നല്ലൊരു ലെഗിൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ധരിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ഒരു എ ലൈൻ കുർത്തി എ ലൈൻ കുർത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്പ്പിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ എ ലൈൻ കുർത്തിയുടെ ഷെയ്പ്പ് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ പാഡഡ് ബ്ര പാഡഡ് ബ്ര യൂസ് ചെയ്യാം കൂടാതെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാവും മസിൽ പെയിൻ ആണത് അത് ബ്രസ്റ്റ് വന്നു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് സ്റ്റെയർ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഓടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ടാവും അപ്പോ ആ വേദനക്ക് അവർക്ക് ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് പാലൂട്ടിയ അമ്മമാർക്ക് പാലൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്ക് ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഇലാസ്റ്റികത കുറഞ്ഞു വന്ന് അത് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പാഡഡ് ബ്ര യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ആരും തന്നെ പാഡഡ് ബ്ര മെലിഞ്ഞവരെ കൊണ്ട് മാത്രം ഇടിക്കരുത് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എന്താ പറയാ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ര തന്നെയാണ് പാഡഡ് ബ്ര ഇനി കൺവേർട്ടബിൾ ബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണ് സ്ട്രാപ്പ് മാത്രം സ്കിന്നിന്റെ കളറാണത് സ്ട്രാപ്പ് സ്കിന്നിന്റെ കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ കുട്ടികൾ ധരിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെയൊക്കെ ബ്രാൻഡ് ആ ഒരു സ്ട്രാപ്പ്
ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കോട്ടൺ ആയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കാരണം കോട്ടൺ മാത്രമേ വായു സഞ്ചാരം കടക്കുകയുള്ളൂ ഇനി അവർ എത്ര തന്നെ വാശി പിടിച്ചാലും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള അവർ പറയുന്ന കോട്ടൺ നിങ്ങൾ വാങ്ങി നോക്കുക അത് ഒരിക്കലും ആ വാങ്ങിയ ഫോമിൽ ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം കട്ടി കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഒറിജിനൽ കോട്ടൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒറിജിനൽ കോട്ടൺ ആണെങ്കിൽ വാങ്ങിയ അതേ എങ്ങനെയാണോ വാങ്ങുമ്പോൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടായത് അതേ പോസ് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഫുൾ കവറേജ് ബ്ര എന്തിനാണ് ഫുൾ കവറേജ് ബ്ര വാങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ശരീരം നല്ല ഒതുങ്ങിയ ശരീരമാണ് പക്ഷെ ബ്രസ്റ്റ് വളരെയധികം കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഫുൾ കവറേജ് ബ്ര നല്ല സ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും അവർക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലൊരു ഷെയ്പ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ കവറേജ് ബ്ര യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി കേരളത്തിലൊരു മിഥ്യാധാരണ എന്ന് തന്നെ പറയാം ശരിക്കും തെറ്റായ ഒരു രീതിയാണ് എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ ബ്രാസ് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് പറയും ഞാൻ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളത് റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ചിന് മാത്രമേ ഒരു ഷെയ്പ്പ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമ്മൾ സ്ത്രീകളിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കടക്കമുള്ള പേർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് വാങ്ങുന്നത് റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് വാങ്ങുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ കോട്ടൺ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്ര ഇപ്പോ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും നല്ലൊരു റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നിർജ്ജന ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രിയങ്ക മാമിനെ അറിയിച്ചത് കാരണം മാം ആ ഒരു നമ്മുടെ പിന്നെ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ബ്രാൻഡ് പണിപ്പുരയിലാണ് അത് മാം നമുക്ക് വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോ അൾട്രാ പ്രീമിയത്തിന്റെ കവർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കറിയാം ആഗസ്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് കൊണ്ട് ഓടുന്ന സമയമായിരുന്നു പക്ഷെ ചില ദിവസങ്ങളിലൊന്നും നല്ല ആൾക്കാർ വിളിച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും നല്ല മഴയായിരുന്നു മഴയത്ത് ഇത് എടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കവറ് എന്താ വെള്ളം കൊണ്ട് ചളി ചളിങ്ങി പോവുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ എനിക്ക് മൂന്ന് നാല് പാഡുകൾ ബോക്സുകൾ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ കവറ് മാത്രമാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അവർക്ക് വാങ്ങുന്നവർക്കും ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല ഇതിങ്ങനെ നശിച്ചതാണ് നമുക്ക് കൊണ്ട് കൊണ്ട് ഇവർ തന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം അവരിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ കവറിൽ ഇപ്പൊ പ്രിയങ്ക മാം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അൾട്രാ പ്രീമിയം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമുക്കുള്ള കംപ്ലൈൻസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മുഖവിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന നല്ലൊരു നമുക്കൊരു എം ഡിയെ തന്നെയാണ് എം ഡിയുടെ മകളെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അറിയിച്ചാൽ നമ്മളോട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കോപ്പറേഷൻ ആണ് മാം കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇനി ബ്ര എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റായ ബ്ര തിരഞ്ഞെടുത്താൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ബൾജസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ബ്ര ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയും എന്താ പറയുക മാംസ കഷ്ണങ്ങൾ തൂങ്ങി നിൽക്കും പോലെയുള്ള ബൾജസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാൻഡ് സൈസും ബസ് സൈസും അളന്നു നോക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു ബ്ര സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ മുൻപേ ഞാനടക്കമുള്ള സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കടകളിൽ പോവും ഏകദേശം സൈസ് നോക്കി പറയും അപ്പോൾ ഏകദേശം സൈസ് നോക്കി നമ്മൾ പറയും പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അവർ അത് കാണിക്കും നമ്മളൊന്നും വെച്ച് നോക്കിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ തന്നെ എടുത്ത് പാക്കറ്റിലാക്കി മതി അത്രേ പറയൂ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളത് വാങ്ങി അത് കറക്റ്റ് സൈസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാറില്ല കാരണം ഒരു നാണക്കേട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല കാലം മാറിപ്പോയി നമ്മളെ കറക്റ്റ് സൈസ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പ് സൈസും ബാൻഡ് സൈസും ബ്രസ് സൈസും ഒക്കെ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ബ്ര സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു തെറ്റായ ധാരണയിൽ നിന്നും അത് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞ
ഇന്നർ ഇലാസ്റ്റിക് ഔട്ടർ ഇലാസ്റ്റിക് പിന്നെ പ്രീമിയം പാന്റ് വരുന്നുണ്ട് പാന്റ് സെറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ ആവുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിന്റഡ് ഔട്ട് ഈ പാന്റീസ് ആണ് അതായത് ഒരു ബോക്സിൽ മൂന്നെണ്ണം വരും അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ പോയാൽ ഒരാൾക്ക് ഒന്ന് പോരാ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് സൈസുകൾ നമ്മുടെ പല സൈസുകളിലുള്ള പാന്റീസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സൈസ് മാറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് എൺപത്തഞ്ച് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് അങ്ങനെ സൈസ് മാറ്റി നമുക്ക് കൊടുക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാന്റീസ് അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സെയിലാവും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വിലയുള്ള പാന്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നു എന്നിരിക്ക ഒരു കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നു നമ്മൾ നേരെ പോയി അയ്യായിരത്തിന്റെയും പത്തായിരത്തിന്റെയും സാരി എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചുരിദാർ എടുക്കും ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു മടിയില്ല പക്ഷെ ഇന്നർ വയേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാൽപ്പത് രൂപയുടെ അമ്പത് രൂപയുടെയും ഇന്നർ വയേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിലയല്ല നോക്കേണ്ടത് ക്വാളിറ്റി നോക്കി പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത്രയും വില കൂടിയ ഡ്രസ്സ് പുറത്ത് ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പാഡുകളുടെ അവസ്ഥയിലും സംഭവിക്കുന്നത് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഉള്ള സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ യൂസ് ചെയ്യും കോട്ടൺ ആയിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ട കാരണം വില കുറവാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് അവർ നോക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബോധേഡ് ആവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇന്നർ വയേഴ്സ് ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് എയർ പാസേജ് നടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധപൂർവ്വം നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിലയൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രീമിയം പാന്റ് പ്രീമിയം പാന്റിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ചബിൾ ആണ് ഒരു നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതുന്നത് അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ പ്രീമിയം പാന്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തവരും പിന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡും മാറ്റി വാങ്ങില്ല എന്നുള്ളതിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഷുവർ ആണ് കാരണം ഞാൻ പ്രീമിയം പാന്റീസ് കൊടുക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സിനാണ് സ്കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോ ആദ്യമൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സും ആർഗ്യൂ ചെയ്തു ഇല്ല ഇത്രയൊന്നും വിലക്ക് ഒരു പാന്റീസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കോട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഇന്നർ വയേഴ്സ് ആണോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ ടീച്ചർ ഊണോ അതെ യെസ് നമ്മൾ നല്ല ഷോപ്പിംഗ് മാളില് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ടെക്സ്റ്റൈൽസുകളിൽ പോയി വില കൂടിയ ഇന്നർ വയേഴ്സ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കോട്ടൺ ആണോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അവര് അതെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച അലക്കിയ ശേഷം അതിന് വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അവരോ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എങ്കിൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കോട്ടൺ അല്ല ഏത് ഫോമിലാണോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് ഫോമിലാണോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് അതേ ഫോമിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കോട്ടൺ ആവുകയുള്ളൂ ഹെയർ പാസേജ് നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു അതെ ശരിയാണ് കോട്ടൺ മാത്രമേ ഹെയർ പാസേജ് നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം അവർക്ക് കൊടുത്തപ്പോ പിന്നീട് അടുത്ത മാസം സാലറി വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നു സനിഷ നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ വീണും വേണം സാലറി വന്ന ഉടനെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ഉച്ചക്ക് സ്കൂളിൽ എത്തിക്കോളൂ അങ്ങനെ പറയുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു ശ്രമം നടത്തുക അത്രേ വേണ്ടു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അവർ നമ്മളെ വിളിച്ചോളൂ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും നമുക്ക് കീസോളിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഈയിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സംസാരിക്കാനിടെ അപ്പൊ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മാർക്കറ്റില് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുമാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പിന്നെ ലിപ് ബാമിന് എൺപത് രൂപയേ ഉള്ളൂ ചേച്ചി നിങ്ങളതിന് എന്തിനാണ് ഇത്രയും വില എന്ത് പറയും നമ്മള് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലിപ് ബാമിൽ എസ് പി എഫ് ഉണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ലിപ് ബാമിൽ വിറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ടോ
പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കൂടാ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരാളും വാങ്ങിപ്പോകും അത്രക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ കീസ് ഉണർക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും ഒരു സംശയം വേണ്ട ക്വാളിറ്റി വൈസ് നമ്പർ വൺ കീസ് ഓൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഷുവർ നമുക്ക് എവിടെയും കട പിടിച്ച് നിൽക്കാം പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ചെയ്യുക പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് പഠിക്കുക പഠിക്കാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക പ്രോഡക്റ്റുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ലോഞ്ചിങ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് വരും തോറും ആ പ്രോഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രാപ്തരാകണം പഠിക്കണം സംശയം ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടിപ്സിന്റെ ആളെ പറയാം ജിനു മാം ജിനു വർക്കി ഫ്രം വയനാട് ഓരോ ടിപ്സുകളും നമുക്ക് തരുന്നത് ജിനു മാം ആണ് ജിനു മാമിന്റെ ഐഡിയാസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് കീസോള് തരുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായി അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് പഠിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇപ്പോ ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനുകൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് പാഡുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പാഡുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അവര് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനായി വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക അവര് ആ ഒരു അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി മാത്രം അവർ കയറി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുള്ള പക്ഷെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ പേടിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഞങ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അറിയാം ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു പിന്നെ ഒരു പോസ്റ്റർ കണ്ടു ഒരു എന്റെ മകളുടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ യുറീക്കന്റെ എക്സാം എഴുതിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകന്റെ വൈഫിന്റെ പോസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അത് ആർത്തവകാലം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കാലത്തിനൊപ്പം മാറാം മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിനൊപ്പം എന്നുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ ഞാൻ കണ്ടു കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ മാഷിനോട് മാമിന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു മാമിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു മെൻസ്ട്രൽ കപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അതെ ഞാൻ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പാഡ് എന്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈസി ആണ് എവിടെയും പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ മാമിന്റെ സൗകര്യം പോലെ പക്ഷെ എനിക്ക് രണ്ട് സംശയങ്ങളുണ്ട് അത് മാമിന് ഒന്ന് തീർത്ത് തരണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു ആനോൺ സ്ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഇല്ല കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഓക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യവും അവസാനത്തെ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കപ്പ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ടേ വേണം ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് അത് കപ്പിലെ ബ്ലഡ് കളഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും കഴുകി ഉപയോഗിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ടൗണിൽ എത്തുകയാണ് ഒരു പബ്ലിക് ബാത്റൂം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നമ്മളവിടെ നമുക്കറിയാം ക്ലോറിൻ ഇട്ട വെള്ളമാണ് പബ്ലിക് ബാത്റൂമുകൾ കിട്ടുന്നത് ഈ ക്ലോറിൻ ഇട്ട വെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴുകിയ ശേഷം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ അത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ പി എച്ച് ബാലൻസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് നിലനിർത്തേണ്ട അത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ആയ പാർട്ടിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവരൊന്ന് പരിഭ്രമിച്ചനോട് ചോദിച്ചു മാം എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഇപ്പോഴേ പറയുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളിത് ഇതിന് എനിക്ക് ഉത്തരം തരൂ ഈ ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാത്തെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തോ ഡൗട്ടായി അവർ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്
അദ്ദേഹത്തിന് പോലും അതൊന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇന്ന് എത്ര ദിവസം വരെ ഇപ്പോഴും അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് ആണ് ആനയോൺ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ സ്ട്രിപ്പ് പാഡിൽ വന്നാൽ എന്ത് പറ്റും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് ഉരുണ്ട് കളിച്ചു ഈയിടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നോട് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പാഡ് അപ്പോ അവരെന്നോട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പാഡ് എവിടെ കിട്ടും എത്രയാണ് ഇതിന്റെ വില എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ പാഡിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് അപ്പോ ഏകദേശം എന്റെ സമയം തീരാറായി അപ്പോ എല്ലാവർക്കും എന്നെ ശ്രവിച്ചതിന് നന്ദി ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ചിലരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ ജിം കോർബറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദുബായ് ട്രിപ്പിലേക്കുള്ള പകുതി വോളിയം എന്റെ സ്പീച്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കീസോൾ ഒരുക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസരം എന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ദൈവം ദൈവത്തിന് നന്ദി കൂടാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കീസോൾ എന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഐഡിയ നമ്മുടെ പ്രിയങ്ക മാമിന്റെ തലയിൽ ഉദിക്കാൻ എന്താ പറയാ ഒരു സൂത്രവാക്യം മോദി കൊടുത്ത ടി സി ജിക്കും ദൈവത്തിനും ഒരുപാട് നന്ദി എന്നെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ജയ് ആർസിയം ജയ് കിസോൺ